Wir sind an der Mosel und auf dem Weg nach Neumagen drohen. Dort gibt es den Stellplatz am Yachthafen und dort fahren wir jetzt hin und den möchte ich euch zeigen. Herzlich willkommen zu meiner Reportage. Blick auf die Karte, wo sind wir? Wir sind an der Mittelmosel, nicht weit entfernt von Minheim oder Klüsserath. Bekannterweise gibt es hier an der Mosel ja viele Stellplätze. Einige davon kennen wir schon, den wir jetzt anfahren, den kennen wir noch nicht. Wir durchfahren jetzt den kleinen Ort Neumagen Drohn. Der Ort hat ca. 2000 Einwohner, vielleicht einigen bekannt durch das Römer Weinschiff. Wir haben Mittwoch, den 14. Juni. Und wie man sieht, immer noch sehr schönes Wetter, was jetzt schon einige Wochen so anhält. So, hier hätten wir eigentlich geradeaus weiterfahren wollen. Das geht nicht, die Straße ist gesperrt. Aber Gott sei Dank finden wir hier die Umleitung und hoffen so zum Stellplatz zu kommen. Wir sehen jetzt die Mosel auf der rechten Seite. Und fahren jetzt ein Stück weiter und dann sehen wir hier, geht eine Straße ab. Jetzt ist für uns nicht ganz klar, müssen wir da reinfahren, um zum Stellplatz zu kommen. Das ist nicht ganz richtig, man würde da hinkommen. Aber der bessere Weg ist, wenn man jetzt hier geradeaus weiterfährt und dann biegt man nochmals rechts ab und dann ist man am Stellplatz. Wenn die Straße nicht gesperrt wäre, dann wären wir anders gefahren. Dann hätten wir gar nicht das Problem gehabt oder die Entscheidung, wo müssen wir langfahren. Dann wären wir gleich richtig vor dem Stellplatz angekommen. Hier auf der linken Seite kommt jetzt die Straße runter, die geht zur Mosel hin. Wir müssen jetzt hier rechts abbiegen und dann fahren wir runter und sind direkt am Stellplatz. Wir haben hier auf der linken Seite den Campingplatz und rechts fahren wir jetzt zum Stellplatz. Also alle, die mit einem Wohnwagen unterwegs sind, müssten jetzt hier links abbiegen und werden dann auf dem Campingplatz. Das gehört beides zusammen, Stell- und Campingplatz und hier links das blaue Gebäude. Dort meldet man sich an. Von anderen Campern hatte ich erfahren, man sollte sich hier immer anmelden oder reservieren, denn der Platz ist sehr gut besucht immer. Das haben wir nicht getan. Wir haben über den Platz geschaut. Es gab noch ausreichend freie Plätze. Und so gehen wir davon aus, dass wir hier auch einen Platz bekommen. Der Platz wird hier gemanagt von einer jungen Frau. Sie hat mich freundlich begrüßt und hat mir alles erklärt. Und so habe ich auch gleich nach dem Preis gefragt. Der Platz kostet 19 Euro ohne Strom, inklusive Dusche, Toilette, End- und Versorgung und WLAN. Der Strom ist pauschal hier und kostet 4 Euro pro Tag. Also insgesamt zahlt man mit Strom hier 23 Euro pro Tag. Der Platz sieht sehr gepflegt aus und hat 60 Parzellen. Wenn man Glück hat, bekommt man einen Platz äh, mit Blick auf die Mosel. Allerdings führt dann auch der Fahrradweg hier vorbei. Die Plätze haben eine schöne Größe. Von der Länge her muss ich allerdings sagen, bei 10 Meter, denke ich, ist Schluss hier. Die Plätze haben eine schöne Breite, sodass man die Markise ausfahren kann und man kann sie auch noch abspannen. Jeder Platz hat einen Stromanschluss. Die Stromanschlüsse sind allerdings ein bisschen höher gelegt, auf ca. 1,50 Meter, aufgrund des Hochwassers, was hier mal eintreten kann. Wir stehen hinten in der letzten Reihe und haben hinter uns eine große Rasenfläche. Diese Fläche wird in Notsituationen bzw. wenn der Platz voll ist, auch mitgenutzt. Hier gibt es allerdings keinen Strom. In diesem blauen Gebäude, wo man sich anmeldet, dort findet man auch die sanitären Anlagen. Hier gibt es Waschmaschine und Trockner. Hier gibt es Duschen und Toiletten natürlich auch. Und sogar Handtücher kann man hier kostenlos nutzen. Das ist natürlich mal ein besonderer, besonderer Service. Blick von oben, wir sehen die Mosel, wir sehen den Stellplatz, den kleinen Hafen und direkt an der Zufahrt zum Stellplatz, dort gibt es ein Restaurant, und zwar Brasserie Captain Cook. Das Restaurant hat von Mittag durchgehend bis 21 Uhr geöffnet. Wir haben dort gut gegessen und auch einen guten Moselwein getrunken. 
Prost. Das sieht gut aus. Es gibt noch weitere Restaurants, die man vom Stellplatz aus fußläufig erreichen kann. Man hat von dem Restaurant einen Blick auf den kleinen schönen Hafen hier. Der Hafen ist ein Sportboothafen. Es gibt hier eine Tankstelle und es gibt hier auch eine Slipanlage. Man ist vom Stellplatz ganz schnell im Ort Neumagen Drohn. Der Ort ist überschaubar, ein kleiner, aber gemütlicher Ort. Und dort gibt es natürlich auch Straußenwirtschaften, wo man mal in Ruhe einen Wein probieren kann oder trinken kann. Da gibt es mehrere Möglichkeiten hier im Ort. Es gibt natürlich auch die Möglichkeit hier Wein zu kaufen. Auch nicht weit entfernt vom Stellplatz ist die Anlegestelle vom Römer Weinschiff bzw. dem Nachbau. Dieses Schiff kann man mit 40 Personen besetzen und wer Lust hat, der darf auch mal rudern. Wir haben vor Jahren schon damit mal eine Tour auf der Mosel gemacht. Direkt am Stellplatz vorbei geht ja ein Radweg. Ich gehe davon aus, dass es der Moselradweg ist. Wir sind den mal ein Stück gefahren, ist natürlich schön, allerdings führt er nicht immer direkt an der Mosel entlang. Manchmal muss man auch einen Fahrradweg neben einer Straße fahren. Dann gibt es ja noch den Moselsteig, das ist eher was zum Wandern. Wir sind dann aber mal so weit wie möglich mal mit dem Fahrrad gefahren, um auch mal eine schöne Aussicht zu haben. Der Moselsteig hat eine Länge von 365 Kilometer, beginnt an der französischen Grenze und geht dann bis nach Koblenz hin. Wer nun gerne viel und lange mit dem Fahrrad fahren möchte, das geht hier natürlich gut. Den Mosel Radweg kann man nutzen. Es gibt Etappen zwischen 20 und 25 Kilometer. Man kommt dabei durch schöne Städte, wie zum Beispiel Bernkastel, Güß. Da es hier auch sehr viele Stellplätze gibt an der Mosel, kann man jeden zweiten Tag umsetzen und hat ein neues Gebiet, wo man mit dem Fahrrad fahren kann. Zum Wochenende hin füllte sich der Platz mehr und mehr, aber es gab immer noch freie Plätze. Hier auf dem Platz gibt es nicht nur deutsche Camper, sondern auch einige niederländische und belgische Camper. Und wenn die dann auch noch Haku kennen, dann freut man sich natürlich. Ihr kommt aus Belgien? Ja, sicher. Und seid gerne an der Mosel mal? Super hier. Ja, ja? ja schön hier, ganz ja. schön. Schön zum Radfahren auch. Ja. ja, seid ihr schon häufiger hier gewesen? Ja, schon einige Jahre kommen wir hier. Ja, ja. ja schon viele Jahre. Immer auf diesem Platz oder? Äh, die letzten Jahre ja. Die letzten vier Jahre kommen wir immer hier hin. Ja. Äh, davor immer ein bisschen Bernkastel und Krag und äh, Wittlich. Und Schön. Ja. Ja. ja, es gibt viele schöne Plätze hier. Richtig. Ich danke euch, wünsche euch noch einen schönen Abend. Vielen Dank. Vielen Dank. Schönen Abend für Sie auch. Danke. Danke. Einen schönen Abend hat man hier wirklich. Wenn man hier am Hafen sitzt und dann eine Schwanenfamilie beobachten kann, ist das schon irgendwie schön. Am Wochenende hat sich auch der kleine Hafen gefüllt. Hier gehören Stellplatz, Hafen und Campingplatz zusammen. Wenn man hier ankommt beim Stellplatz oder Campingplatz, dann sieht man dieses Schild. Nach rechts geht es zum Stellplatz, nach links geht es zum Campingplatz. Es führt ein geschotterter Weg zum Campingplatz hin. Wir sehen jetzt hier schon auf der rechten Seite die ersten Wohnmobile, aber hier dürfen natürlich auch Wohnwagen stehen. 
Man sieht hier eine große Wiese. Nicht überall hat man einen Blick auf die Mosel, nur an einigen wenigen Stellen. Dafür steht man auf Rasen und nicht auf Schotter und hat vielleicht auch ein bisschen mehr Platz als auf dem Stellplatz. Wenn ihr es richtig gesehen habt, sind die Preise ähnlich wie beim Stellplatz. Wir waren vier Tage auf dem Stellplatz hier in Neumagen Drohn. Für uns war alles in Ordnung, wir haben uns hier wohl gefühlt und wenn es mal passt, kommen wir auch gerne wieder hierher. Woran man wohl denken muss, der Platz ist nicht das ganze Jahr geöffnet. In den Wintermonaten ist er hier, glaube ich, geschlossen. Ich konnte auf der Internetseite keine Daten finden, wann er genau öffnet und wann er schließt. Auch auf der Internetseite habe ich gelesen, dass Reservierungen nicht möglich sind. Wir werden bei diesem schönen Wetter noch etwas an der Mosel bleiben, werden noch zu einem weiteren Platz fahren. Darüber werde ich aber in einem der nächsten Videos berichten. Ich sage erstmal wieder Dankeschön fürs Zuschauen und bye bye bis zum nächsten Mal.